ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో క్వశ్చన్ న్యూ ఇయర్కి తెలుగులో కొత్త అర్థం చెప్పగలరా ఆన్సర్ తెలిసినా తెలుసుకోవాలి అనుకున్నా కమెంట్ చేయండి ఈరోజు వీడియోలో చేయబోతున్న రెసిపీ ఇన్స్టెంట్ చట్నీ పౌడర్ ఇది ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కళాయి పెట్టుకొని ఒక కప్పు శనగత్తనాలు వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని రోస్ట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి బాగా ఫ్రై అయితేనే చట్నీ టేస్ట్గా ఉంటుంది లేదంటే పచ్చి పచ్చిగా ఉండిపోతాయి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇవి మొత్తం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి తర్వాత అదే ప్యాన్లో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మామూలుగా మనం ఎప్పుడు చేసుకునే చట్నీలు అయితే పచ్చి కొబ్బరి చేసుకుంటాం కదా ఇది నిల్వ ఉంచుకునేది కాబట్టి ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు ఫ్రై చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి రెండు నిమిషాల పాటు తర్వాత ఒక కప్పు శనగపప్పు కూడా రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి కూడా పక్కకు తీసుకొని ప్లేట్లో ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ శనగపప్పు ఒక స్పూన్ మినప్పప్పు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో కొద్దిగా ఒక స్పూన్ నూనె కూడా వేసుకొని గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కారం కోసం పది నుంచి పదిహేను ఎండు మిర్చి వేసుకొని ఎండు మిర్చి కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మామూలుగా రోజు ఎప్పటికప్పుడు చేసుకునే చట్నీలు అయితే మనం పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటాం ఇది స్టవ్ చేసుకునేది కాబట్టి ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలి అవి ఫ్రై చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆపేసి పూర్తిగా చల్లారినివ్వాలి ఈ చల్లారిన తర్వాత ఇవి మొత్తం వేయించుకున్నవి మొత్తం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇందులో సరిపడేంత ఉప్పు కొద్దిగా చింతపండు నాలుగైదు వెల్లుల్లి ఇవన్నీ వేసుకొని మెత్తగా పొడిలాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం పొడిలాగా గ్రైండ్ చేసుకొని తర్వాత దీన్ని తాలింపు వేసుకోవాలి తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక గంట నూనె వేసాక రెండు స్పూన్లు తాలింపు దినుసులు కొంచెం ఎండు మిర్చి కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మీరు చేసుకునే పొడి క్వాంటిటీని బట్టి తాలింపులు ఎక్కువ కావాలన్నా తక్కువ కావాలన్నా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ పొడి ఎక్కువగా తీసుకున్నాను కాబట్టి తాలింపులు రెండు స్పూన్లు ఎక్కువగా వేశాను ఈ తాలింపు ఫ్రై అయ్యాక మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకున్న శనగత్తనాల పొడి కూడా వేసుకొని ఈ తాలింపు మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని మొత్తం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పూర్తిగా చల్లారాక ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే నెల రోజుల పాటైనా పాడవకుండా నిల్వ ఉంటుంది మనకి ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఎప్పుడైనా ఒంట్లో బాగలేనప్పుడు కానీ కుదరినప్పుడు కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడైనా అసలు ఇదంతా కాకపోయినా ఎక్కడికైనా ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడైనా ఇలా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళామంటే ఇలా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కొంచెం వాటర్ కలుపుకున్నామంటే చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది ఇన్స్టెంట్గా ఇంట్లో సింగిల్గా ఉండే వాళ్ళకు కానీ జాబ్ జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళకు కానీ ఇలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే టైం సేవ్ అవుతుంది మీరు కూడా ఇలా ఇన్స్టెంట్గా చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుని మీకు ఎలా కుదిరిందో కమెంట్ చేయండి మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్